ఆర్ ఫ్యామిలీ నేను ఈ ఆఫీస్ టూర్ యాక్చువల్గా చేయకూడదు అనుకున్నా బట్ చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఒకప్పుడు నేను ట్వంటీ థౌజండ్కి ఒక హోటల్లో జాబ్ చేసేవాడని మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ శాలరీ ఇచ్చేదాకా వెళ్ళానంటే దానికి కారణం యూట్యూబ్ చాలామంది జీవితాలు మార్చింది అందులో నా జీవితం కూడా ఒకటి ఈ వీడియో చేయడానికి పర్పస్ ఏంటో ఈ వీడియో మధ్యలో మీకు తెలిసిద్ది అండ్ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కూడా మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను మన ఛానల్ గురించి రండి ఇది మా ఆఫీస్ పార్కింగ్ అంటే బండ్లు సరిపోక ఒక బండి బయట కూడా పెట్టాం అది మా అన్నయ్య బండి ఎన్ఫీల్డ్ ఓకే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి మా స్టాఫ్ని మొత్తాన్ని పరిచయం చేస్తా లోపల మా ఫస్ట్ స్టాఫ్ అంటే పైకి వెళ్తే మా ఇల్లు అంటే పైన ఇల్లు కింద ఆఫీసు ఫస్ట్ స్టాప్ అంటే ఒకరోజు ఫుడ్ పెట్టేందుకు అది విశ్వాసంగా వచ్చి ఇక్కడే ఉండి ఆఫీస్ నైట్ అంతా కాపలా కాస్తుంది ఇంకా ఇంట్లో లోపల కుక్కుంది పైన రెండు కుక్కలు ఉన్నాయి బయట ఒక మూడు కుక్కలు ఉన్నాయి చాలా కుక్కలను పెంచుతున్నాం ఇటు పైకి అదలాగా అంతరు కానీ సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఓకే లోపల అండి ఇప్పుడే వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఓకే ఒక్కొక్కరిని ఇండివిజువల్ గా నేనే పరిచయం చేస్తాను అంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చెప్తాను అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమేం వాడుతున్నాను మొత్తం అన్ని చూపిస్తాను ఓకే మా పునా దగ్గర ఫస్ట్ మీకు పరిచయం చేస్తాను మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది వన్ మిలియన్ వీడియోలో కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చీరగరా ఇదిగో మా ఫ్రెండ్ అభి సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి తినే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాడు ఎడిటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి కారణం ఇతనే అండ్ వీడిది వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా వాడు మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ తో నేను ఏదైనా వీడియో చెప్పాను అనుకో దాని మీద ఎడిటింగ్ చేసి కప్పెట్ చేస్తాను నాకైతే నాకేరలేరా సక్సెస్ అయితే అదే హ్యాపీ ఏమంటే ఎడిటింగ్ ఇంకా బాగుంది బాగా అని చెప్పి నన్నే కన్విన్స్ చేసేస్తాడు ఇంకా నా చేయి మీ చేతిలోనే ఉంది అది ఇక మా పీసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే మా వాడిది పీసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతాడో చెప్తాను ఫస్ట్ పీసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తాం ఇది వచ్చేసి ఐ నైన్ ప్రాసెసర్ టెన్త్ జనరేషన్ అండ్ థర్టీ టూ ర్యామ్ వన్ టీబీ ఎస్ఎస్టీ వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి మనం మర్చిపోయా గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇది ఆర్టీఎక్స్ థర్టీ సిక్స్టీ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ సేమేం వాడతాడో మనం సిస్టమ్లో చూపిస్తాడు మా వాడు ఒకసారి అంటే బాగా అంతకుముందు ఏమి వీడియోలు ఏమి చూడలేదు బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ డిలీట్ చేస్తాం ఓకే ఏమేమి వాడుతాం చూపించి ఇది ఇంకా అది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రీమియర్ ప్రో ఎక్కువ వాడతాం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ వాడతాం ఎందుకంటే మాకు ఎడిటింగ్ ఎక్కువ టెంప్లెట్స్ మీద చేస్తాం కాబట్టి అంటే మనకి ఈ కాపీ రేట్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ కదా సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ టెంప్లెట్స్ మీద వాడతాం అంటే ఇంత రీచ్ వచ్చాక మనం డైరెక్ట్గా విజువల్ వాడామనుకోండి కాపీ రీట్స్ పడతానే ఉంటాయి ఎంతైనా మా ఛానల్స్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్స్ ఎప్పుడు రిస్క్లోనే ఉంటాయి రిస్క్లోనే మేము వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం అండ్ బ్లెండర్ కూడా నేర్పిస్తున్నాను ఒక సిక్స్ మంత్స్లో అంటే కొంచెం ఎడిటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బ్లెండర్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్లో వస్తుంది ఇంకా ఎడిటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం టాప్ మ్యాచ్లో తీసుకెళ్తాం మన ఛానల్ అండ్ మనోడిది ఇంకో మెయిల్ మ్యారేజ్ కూడా ఉంది కోనసీమలో అనుకుంటా ఆ డ్రెస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ అయింది ఫ్రీగా చికెన్ మటన్ మనోడు బాగా అండ్ ఇంకా మా సెకండ్ ఎడిటర్ని కూడా పరిచయం చేస్తా అమలాపురం నుంచి వచ్చాడు అండ్ మన ఛానల్లో యాడ్ ద్వారా అంటే మనం ఛానల్లో ఎడిటర్స్ కావాలన్నప్పుడు అప్లై చేసి వచ్చాడు అండి అమలాపురం నుంచి నేర్చుకున్నాడు బాగా నేర్చుకున్నాడు అప్పట్లో కొంచెం ఒక పది మంది దాకా పంపించారు బట్ ఫైనల్ మనోడు బాగా చేశాడు సో ఇంకా మనోడినే తీసుకున్నాం అండ్ మనోడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎక్కువేనంట జోక్ చేశాను పాపం పెళ్లి సంబంధాలు కూడా ఏమో కుదరవు సరదా అబద్ధం చెప్పానని చెప్పాలి ఓకే నిజం చెప్పాను అబద్ధం చెప్పానని చెప్పాలి ఓకే ఇక ఈ మనోడ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ లెవెన్ జనరేషన్ థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ వన్ టీబీ ఎస్ఎస్టీ హార్డ్ డిస్క్ ఏమీ లేదు బట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫిఫ్టీ స్క్రీన్ మాత్రం పెద్దగా కావాలని అంటే కొంచెం పెద్ద బొమ్మలు పెద్దగా కనబడాలని ఎన్ఈడి స్క్రీన్ కొంచెం ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ కదా అది ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం ఓకే అండ్ మనోడు వాడే సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వాడతాడు చూపించు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వాడతాడు ప్రీమియర్ ప్రో వాడతాడు అండ్ ఫోటోషాప్ ఎక్కువ వాడతాడు అండ్ బ్లెండర్ వరకు ఇంకా రాలేదు బ్లెండర్ తర్వాత కొన్ని నాలుగు సంవత్సరం తర్వాత బ్లెండర్ కూడా నేర్పిస్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మేము స్టాక్ ఫుటేజ్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం అని చాలా మంది అడుగుతారు స్టోరీ బ్లాక్స్ నుంచి మేము స్టాక్ ఫుటేజ్
నిజంగా ఈ కేటగిరీలో రానిద్దాం అనుకుంటే వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నది అది బెస్ట్ ఇక మా స్క్రిప్ట్ రైడర్స్ ఉన్నారు మెయిన్ ఇక్కడ పిల్లర్స్ ఇప్పుడు మీకు ప్యాక్స్ నచ్చేలా సెలెక్ట్ చేయడం మీరు రిక్వెస్ట్లు తీసుకోవడం అన్నీ మా వాళ్ళే చేస్తారు ఇద్దరిని పరిచయం చేస్తాను కూర్చొని ఒక్కొక్కరిని పరిచయం చేస్తా అండ్ ఇంకా ఫన్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇందులో మేము ఫ్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ మీకు కొంచెం అంటే ఫన్నీగా ఉండదు చూడండి మీకు అర్థమైంది ఇక మా స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ ని పరిచయం చేస్తా మా నోడి పేరు ఇద్దరిని ఇందులో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో యాడ్ ఇచ్చాం కదా స్క్రిప్ట్ రైటర్ కావాలని అందులో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళే దీని పేరు సుకేష్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఆ రోజు ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చి అలానే ఖచ్చితంగా మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారని కాన్ఫిడెంట్ గా రాశాడు అందుకే మీన్స్ కూడా పెట్టాడు మనకి కొంచెం నాలెడ్జ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి కాబట్టి మా నోడు కూడా కొంచెం మన వేవ్ లెంత్ లో రాశాడు కాబట్టి ఓకే చేశాడు బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎటగా స్క్రిప్ట్ లో ఎటగా రాయమంటే ఎటగారంలో స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడు అదొక కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ నిమిషం ఫ్యాక్టర్ అయ్యాయి అంటే మూడు నిమిషాలు పేజీ పేజీలు నింపేస్తున్నాడు ఫ్యాక్టర్ దాన్ని మనం మళ్ళా నా మాడ్యులేషన్ లోకి మార్చుకొని రాసి నేను చెప్పేసరికి కొంచెం లెంత్ అవుతుంది బట్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్లేదు గ్యాదర్ చేస్తున్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా షార్ట్ చేసి మనం ఫ్యాక్స్ లాగా చేస్తున్నాం ఎక్కువ తిను ఫ్యాక్స్ రాస్తాడు మా అండ్ ఇందాక నుంచి ఏంటి వెనకాల ఒక వ్యక్తి బ్లర్ గా కనబడుతున్నాడు అని మీరు అనుకుంటా ఉండొచ్చు తను కొంచెం పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల నేను కనబడిన అన్న నాకు వద్దు అన్నాడు అందుకే ఫేస్ ని బ్లర్ చేయడం జరిగింది తన పేరు ఓం అండ్ ఇతను ఎక్కువ విఆర్ రాజా స్క్రిప్ట్స్ రాస్తా ఉంటాడు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ మన బీఆర్ రాజా స్క్రిప్ట్స్ లో బీజేపీ భావజాలాన్ని ఇరిగి చిరిగిచ్చి పెడతాడు దాన్ని మళ్ళా మనం అంటే మనకి ఎందుకు తెలుసు కదా నాకు ఏ పార్టీ ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు నేను న్యూట్రల్ చేసే స్క్రిప్ట్ ని కొంచెం మోడ్యులేషన్ అంటే జియో పొలిటికల్ టాపిక్స్ రాసినప్పుడు మాత్రం ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తుంది మిగిలింది కొంచెం మిగిలిన టాపిక్స్ అన్ని బాగా రాస్తాడు జియో పొలిటికల్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం బీజేపీని పుష్ చేస్తాడు నేను నాకు ఏ పార్టీ ఇష్టం లేదు కాబట్టి అన్ని పార్టీని తిట్టేసి కొంచెం న్యూట్రల్ చేసి చేసేస్తాను అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చెప్పే ముందు ఇక్కడ వైట్ షర్ట్ ఎందుకు వేసుకున్నాడు అంటే ఆఫీస్ టూర్ అనగానే సోకులు ఎక్కువ మనం అందుకే వైట్ షర్ట్ వేసి బాగా కనబడాలన్నా అని చెప్పి వేసుకుని వచ్చాడు ఓకే ఇంకా మనం సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్దాం కనబడు ఫేస్ చూపించు తెలియాలిగా అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్తే గుర్తులేదు ఒకసారి చూసుకొని చెప్తాను నాకు కూడా అండ్ ఈ పీసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తే ఇది హెచ్పి విక్టర్స్ ల్యాప్టాప్ రైజాన్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హెచ్ అండ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఇంకేంటండి ఎస్ఎస్డి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్డినే కదా హెచ్డి కాదు కదా ఎస్ఎస్డి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి రేడియన్ ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇవన్నీ మా ఆస్తి పత్రాలు మేము రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ పేపర్లు ఎప్సన్ రెంటర్ అన్ని అంటే వీటిని ప్రింట్ చేసుకుని ఇంకా నా మోడ్యులేషన్ లో మార్చుకుని ఇంకా చెప్తా ఉంటారు అనమాట అండ్ ఇద్దరిది సేమ్ ల్యాప్టాప్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ కి పెద్దగా ఎడిటింగ్ కావాల్సిన అంత పెద్ద ల్యాప్టాప్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి నార్మల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా వాటికి ఏంటంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొంచెం ఎక్కువ ర్యామ్ ఎక్కువ అండ్ ఎస్ఎస్డి హెచ్డి కూడా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాం వీళ్ళకి అంత అవసరం లేదు కదా జస్ట్ వెబ్సైట్స్ బ్రౌజ్ చేయడమే కదా సో అంటే ఆ వెబ్సైట్స్ కదా నార్మల్ వెబ్సైట్స్ సో సో కాబట్టి ఇంకా ఇయే సరిపోద్ది ఇది నార్మల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తామో చూపిస్తాను అండ్ కొంచెం చూపించే ముందు ఇంకో విషయం చెప్పాలి మొన్న ఏదో ఎడిటింగ్ లో అందరూ అన్న సమంత ఫ్యాన్ సమంత ఫ్యాన్ అన్నారు మా ఎడిటర్ యువరాజ్ మనోడే సమంత ఫ్యాన్ అందుకే మొత్తం ఎడిటింగ్ లో సాంప్రదాయ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ చేసినప్పుడు మొత్తం సమంత పిక్స్ తో నింపేశాడు సో ఇంకా ఇది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తా అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా మీకు ఇంకా ఎడిటింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాలి ఈ ఫ్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసేది కానీ ఎడిటింగ్ సెలెక్ట్ చేసేది కానీ ఒక స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి టూ డేస్ పట్టుద్ది అంటే ఫ్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం దాన్ని రాయడం ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ రాయాలంటే మేము నాలుగైదు వెబ్సైట్లు రీసెర్చ్ చేస్తాం అయినా సరే ఎవరన్నా తప్పని చెప్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఆరో వెబ్సైట్ చూస్తారు అనమాట అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ దొరుకుతుంది మేము ఆ నాలుగైదు వెబ్సైట్స్ ఫిల్టర్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఉందో లేదో చూసుకుంటాం దాన్ని ఆపేసి బయట అంటే మా మధ్యలో మా చెల్లి స్కూల్ నుంచి రావడం వల్ల కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది అండ్ ఒక్కొక్క ఒక స్క్రిప్ట్ కి టూ డేస్ పట్టేది అంటే ఒక టెన్ ఫ్యాక్స్ అనుకుంటాం సిక్స్టీన్ మినిట్స్ కి సెవెన్ ఎయిట్స్ పట్టుద్ది అంటే మాకు అంత స్క్రిప్ట్ రాయడానికి టూ డేస్ పట్టుద్ది ఎడిటింగ్ కి కూడా టూ
బట్ ఆఫీస్ టూర్ చేయడానికి పర్పస్ నేను ఇంత కష్టపడాలి అని నిలదొక్కుకోవాలంటే అని నా పర్పస్ అంతే ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్నారు కదా ఇండియా తెలుసా అది సెలెక్ట్ చేయగలరు ఫేక్ అబ్బా తీసేయగా లేదు లేదు తీసేయద్దు అంత అంటే నువ్వు ఎగ్జైట్ అవ్వాలి నాకు ఫ్యాక్ట్లో ఏం చెప్పంగానే ఓకే బాగుంది అని ఎగ్జైట్ అయ్యేలాంటి చెప్పు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉంటే రోలర్ కోస్ట్ ఎక్కితే పోతాయి రోలర్ కోస్టర్ ఎక్కితే కిడ్నీ స్టోన్స్ పోతాయి కిడ్నీ స్టోన్స్ రోలర్ కోస్టర్ తో భయంతో మనిషి పోయేలాగా ఉన్నాడు కదా కిడ్నీ కూడా పోవచ్చు కిడ్నీ స్టోన్స్ మాత్రం పోతాయి అంట బాయ్ మార్వెల్ లో కెప్టెన్ ఐరన్ మ్యాన్ ని ఎందుకు లేదు సార్ అవును నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి బ్యాక్స్ బాగానే ఉంది ఇది మన ఐఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా చిచి బ్యాడ్ ఐఫోన్ యూజర్స్ ఏంటంట ఐఫోన్ లో ఓన్లీ రెడ్ కలర్ దానికి మాత్రమే లాస్ట్ లో ఐఫోన్ రెడ్ కలర్ ప్రొడక్ట్ అని ఉంటుంది అర్థం కాల ఐఫోన్ ప్రొడక్ట్ అని ఉంటుంది రెడ్ కలర్ దానికి మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ అవ్వాలని మనం పేపర్ లో ఫోల్డ్ చేసిన ఫుడ్ తినొచ్చా టిఫిన్ పొట్లాలు ఇవన్నీ పేపర్ లో ఫోల్డ్ చేసి ఇస్తారు కదా ఆ ఫుడ్ తినొచ్చా ఐడియా ఉంది బట్ దాని మీద సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలిగితే ఓకే సెట్ తమ్మనే కూడా పనికి వస్తుంది మనం తమ్మనే వెంటనే ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు కూడా ఓకే ఓకే దాన్ని బాగానే ఉంది వెరైటీగా ఓకే సైంటిఫిక్ గా కూడా చెప్పచ్చు ఓకే డాన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకే మా ఫ్యాక్స్ మా ఓడిది ఇలా ఉంటుంది మా ఓడిది ఇంకా ఫన్నీ ఫ్యాక్స్ ఉంటాయి వస్తాడు ఇప్పుడు హోమ్ అని సార్ కూర్చో బ్లర్ చేయడానికి అని చెప్పి పక్కన లేపేసా చెప్పు అన్నీ చేసినట్టే గుర్తొస్తున్నాయి హోల్డ్ చేయి దీన్ని తర్వాత చెప్తాను అంటే మనం చెక్ చేసి ఒకసారి ఉందో లేదో చెక్ చేసి అప్పుడు చెప్పి ప్రపంచంలో మన ఎత్తు మీద అంటే ఒకే ఒక్క చోట లైఫ్ ఉంది ఎక్కడ ఇది చేసాం బట్ ఈ ప్లేస్ గానీ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పిన ఫ్యాక్ట్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలే సో మళ్ళా ఇది చెప్పినట్టు రెండోసారి చెప్పినట్టు ఉండదు కాబట్టి వద్దు తీసే అందరూ ఒకేసారి ఫట్ చేస్తాం మరి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అబ్బా ఇంక దాన్ని అక్కడ ఆపేసి అది వద్దు 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 తీసే 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 వద్దు వద్దు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు వద్దు 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 ఎక్స్పెరిమెంట్ లేవద్దు సో అక్టోబర్ ఎందుకు వాడి ఉత్సవితులు తినేస్తా దీనికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మతనం మాది పిల్లలు పెట్టిన తర్వాత కాపులా ఉంటుంది కాపులా ఉన్నప్పుడు అంటే వేరే చోటంగా ఎక్కడికి వెళ్ళదు తినడం గానీ అది కాక పిల్లలు పుట్టినప్పుడు కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడే చెప్పేస్తే నేను వీడియోస్ ఏం చెప్పను సర్లే రాయ్ బాగానే ఉంది సో మనం హ్యూమన్ దీని వరకు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ వరకు బ్యాక్ వరకు ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కుకింగ్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పారు ఎక్కువైపోయినాయిడియాలు ఇది విఆర్ రాజకి వరల్డ్ వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ఉంటుంది 
ఫోల్డ్ వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవును వచ్చేస్తే ఆ పాటికి చేసాం కదా ఓకే ట్రై పర్లేదు వీళ్ళు జూన్ నుంచి ఇప్పుడు చేస్తున్నారా అంతకుముందు మొత్తం నేను ఫ్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి వచ్చాక మన వాళ్ళు చెప్పా ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ని ఇప్పుడు నేను అయితే అంతకుముందు రెండు మూడు వెబ్సైట్స్ చెక్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన ఫ్యాక్ట్ని ఒక్కొక్కటి నాలుగు వెబ్సైట్లు చెక్ చేస్తున్నా అండ్ ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ వచ్చాక ఈ పేపర్లు వచ్చాక మళ్ళీ నేను ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి అప్పుడు నా మాడ్యులేషన్ లాగా మార్చుకొని ఫ్యాక్స్ చెప్పడం జరుగుద్ది అనమాట ఇంత కష్టపడి ఫిల్టర్ చేసి చేసి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మాకు ప్రాణ ఇప్పుడంటే చాలా ఫ్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసాం కానీ నార్మల్గా అయితే పది వాళ్ళ టాపిక్స్ రాసుకు వస్తే త్రీ ఆర్ ఫోరే సెలెక్ట్ చేస్తా ఇప్పుడు మరి ఆఫీస్ టూర్ అని చెప్పి మంచి ఫ్యాక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చిన నార్మల్ వాళ్ళు అండ్ విఆర్ అండ్ ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్కి నాలుగంటే విఆర్ రాజాకి ఏంటంటే సింగిల్ టాపిక్ దగ్గర దగ్గర పది వెబ్సైట్ల వరకు రీసెర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది మన ఎక్కువ సింగిల్ టాపిక్స్ తన రాస్తాడు ఫ్యాక్స్ కి అండి ఇక్కడ ఒక టాపిక్ పది పదిహేను వెబ్సైట్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఫ్యాక్స్ కి పది ఫ్యాక్స్ కి దగ్గర దగ్గర ముప్పై నాలుగు వెబ్సైట్లు అక్కడ రీచెక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇన్ని వెబ్సైట్లు రీచెక్ చేసుకుని దొరికిన కొత్త వెబ్సైట్స్ ఫ్యాక్స్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయో వాటిని సేవ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎడిటింగ్ పంపించి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో రెండర్ లో ఒక పది సెకండ్ క్లిప్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ రెండర్ ఒక్కొక్కసారి టూ త్రీ అవర్స్ పట్టింది కదా నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ దాకా చూసా ఫోర్ అవర్స్ కూడా పట్టి ఉన్నాయి అందుకే ఎడిటింగ్ మాకు అంత టైం పట్టింది ఎడిటింగ్ క్వాలిటీ కూడా అంత మెయింటైన్ చేయడానికి రీజన్ అదే అండ్ అతను స్క్రిప్ట్ రైటర్ అనే కాదు స్టాక్ మార్కెట్ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉంది అతను కోర్స్ నేర్చుకున్నాడు సో స్టాక్ మార్కెట్ క్లాసెస్ మనోడు ఒక కొన్ని చెప్తాడు మీకు తర్వాత తెలుసుద్ది అంటే అనో మేబీ వీడియో వచ్చేసరికి ఆ వీడియో రిలీజ్ అయిద్దో లేదో తెలియదు స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో వస్తుంది రెండు ఛానల్స్ లో ఏదో ఛానల్ లో పోస్ట్ చేస్తాను మీకే తెలుసుద్ది అప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ వీడియో లో పోస్ట్ చేస్తా స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నాడు అతన్ని కూడా పరిచయం చేస్తాయి ఇప్పుడు ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తానన్నాను కదా అయితే ఇతనికి సిగ్గు వీడియో మొహమాట అన్నయ్య కలగలిపిన నవ్వి ఇతను పరిచయం చేసుకోపా అండ్ కొంచెం మొహమాట ఎక్కువ ఇంట్రోవర్ట్ అంటే నేనే ఇంట్రోవర్టే కానీ ఇతను నన్ను మించి అనమాట అంతకు మించి నేను ఇంట్రోవర్ట్ అనమాట ఎక్కువ మాట్లాడు కొత్తగా అండ్ ఇతను కూడా స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడే అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయడానికి మనోడు కొంచెం హెల్ప్ చే అంటే అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి తిను కూడా హైర్ చేసుకున్నా స్టాక్ మార్కెట్ క్లాసెస్ ఏంటన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఇంతకు నుంచి మనం ఎంత షూట్ చేసుకున్నా పట్టించుకోకుండా స్టాక్ మార్కెట్ క్లాసెస్ ఇంతనే ఉన్నాడు ఆ చేసుకుంటే చేసుకున్నా ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చేసి ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ నైన్త్ జన్ టెన్త్ జన్ నైన్త్ జనరేషన్ అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వన్ టీబీ ఎస్ఎస్టీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చి సిక్స్ జీటీఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ టీఐ ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ కూడా అంతకుముందు మేము ఒక త్రీ ల్యాక్స్ అయిప్పుడు ఇప్పుడు కొన్నాం అప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసింది నేను ఆ తర్వాత మా ఎడిటర్ ఎడిటింగ్ చేసిన ల్యాప్టాప్ అది హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ల్యాప్టాప్ లోనే ఎడిటింగ్ చేసాం మొత్తం దాదాపు అండ్ ఇది ఇన్వర్టర్ అంటే మొత్తం ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ కాదు నా గేమింగ్ రూమ్ ఉంది కదా అంటే గేమింగ్ అనేది వదిలేసింది అదే నా నా రూమ్ లో ఇన్వర్టర్ అనమాట ఒకప్పుడు పెట్టించుకున్న ఇన్వర్టర్ దా ఇంకా చూపిస్తానట్టు అండ్ అదేమో డైనింగ్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడ మైక్రోవేవ్ కూడా ఉంది అది కావాలంటే ఫుడ్ ఎప్పుడన్నా తెచ్చుకున్నప్పుడు మధ్యాహ్నం వెయిట్ చేసుకోవడానికి ఉంది డైనింగ్ టేబుల్ ఇది అండ్ ఈ బోర్డు ఏంటంటే ఇప్పుడు మొత్తం జరిపిస్ స్పాన్సర్స్ రాసేవాడు స్పాన్సర్స్ అంటే మనకి నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ వరకు స్పాన్సర్స్ ఎప్పుడు ఫిల్ అయిపోయి ఉంటారు అంటే నాకు ఏమైనా స్పాన్సర్ ఎవరైనా వచ్చినా కూడా తోడ్ మంత్ లో ఇస్తారు డేట్ అంత అంటే మీకు తెలుసుగా స్పాన్సర్స్ లేకపోతే వీడియో చేయడం ఒకసారి నాకు మాంటేషన్ పోయినప్పుడు కూడా ఈ స్పాన్సర్స్ వల్లే కొంచెం ఛానల్ సస్టైన్ చేయగలిగా లేదంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళా ఇక ఛానల్ పెట్టుకుని మాంటేషన్ పోయిందని వీడియో చేయాల్సి వచ్చేది బట్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెరిపిసాను లేండి డేట్ లో వేసేసి ఛానల్ స్పేస్ రాసేసి ఆ డేట్ లో ఏ స్పాన్సర్ అనేది నేను చేస్తా ఉంటా అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి ఆబ్వియస్ గా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఆ స్పోర్ట్స్ యాప్ లో మీరు కొంచెం వెళ్ళండి తప్ప మిగిలిన ప్రోడక్ట్స్ ఓకే కానీ స్పోర్ట్స్ యాప్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటేనే చేయండి లేదంటే మీకు మనీ లాస్ అయిందని తర్వాత
బట్ అది సరిపోద్ది ఇంకా హై క్వాలిటీ కావాలంటే గ్రీన్ స్క్రీన్ వెళ్ళినప్పుడు గ్రీన్ స్క్రీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి మన ఛానల్ సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మన ఛానల్ లో వీడియోస్ కొంచెం వెరైటీగా ఉండండి రెగ్యులర్ ఫ్యాక్స్ లా కాకుండా కొంచెం వెరైటీగా వెరైటీ వెరైటీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చేయడానికి ఒకేసారి కాకుండా నెలకు ఒక రెండు కాన్సెప్ట్లు కొత్త ఫ్యాక్స్ కొత్తగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ డిసెంబర్ నుంచి వస్తాయి మేబీ అండ్ చిన్న చిన్న క్రియేటర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు మేబీ సిక్స్ మంత్ ఒకసారి ఆ చిన్న క్రియేటర్ ఫ్యాక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఒక వీడియో చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా దాని గురించి కూడా నేను త్వరలో ఛానల్లో అనౌన్స్ చేస్తాను ఇంకా నా రూమ్ చూపిస్తా ఫస్ట్ చూపించాలంటే నా గేమింగ్ సిస్టమ్ చూపించాలంటే భయ వస్తుంది ఎందుకు సార్ పాతగా అని మళ్ళీ రేపుతారు ఎవరు రేపింది ఏంటా గాయ నా గేమింగ్ ఛానల్ ఏమైందని అందరూ అడుగుతారని ఇంకా అయినా సరే ధైర్యం చేసి చూపిస్తున్నా వచ్చి నా గేమింగ్ నా గేమింగ్ సిస్టమ్ పీజీ కాన్ఫిగరేషన్స్ కావాలంటే అప్పుడు చాలా ఉన్నాయి దీని గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా వీడియోలు ఎంత ఇది కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే నా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పిన వీడియో ఉంది దాన్ని పైన ఐ కార్డ్స్ ఇస్తాను చూడండి గేమింగ్ పీసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ కావాలంటే ఈ పీసీ దాదాపు సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది ఎందుకంటే ఇందులో గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ జీటీఎక్స్ థర్టీ నైంటీ అది ఒకటే టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ అయింది సో అందుకే సిక్స్ ల్యాక్స్ వెళ్ళిపోయింది అన్ని ఎక్కువ వాడేసాను అండ్ ఈ పీసీ స్క్రీన్ వచ్చేసి శాంసంగ్ కరు కరుమ అంటారు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ మాంటర్ అందుకు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కూడా అయింది ఫార్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ కాదు థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అయింది అండ్ ఇది కూడా అప్పుడు గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఉంటుందని చెప్పి మైక్ కొన్నాను ఎవ్రీవేర్ ఐ గో ఐ సీ దిస్ అన్నట్టు అదే అయితే మనకు కనబడుతున్నట్టు ఎక్కడ మాట్లాడినా నా ఛానల్ ఎక్విప్మెంట్ గురించి గేమింగ్ ఛానల్ గుర్తొస్తుంది గేమింగ్ ఛానల్ అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ కొంచెం నేర్చుకోవడం వల్ల సిక్స్ మంత్స్ నుంచి నేను గేమింగ్ ఛానల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నా ఇంకో టూ త్రీ మంత్స్ కూడా గేమింగ్ ఛానల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేను స్టాక్ మార్కెట్ ఒక లైన్ అయిపోయాక ఇంకా వరుసగా గేమింగ్ ఛానల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను సో అంటే లేట్ అవుతుంది నాకు తెలుసు నా గేమింగ్ వీడియోస్ పెట్టడానికి చాలా మంది అడుగుతున్నారు బట్ పెట్టడానికి నాకు కొంచెం టైం సరిపోవట్లేదు ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకొని మీకు చూసారు కదా ఇప్పుడు వర్క్ అంతా మేనేజ్ చేసుకొని స్పాన్సర్స్ మేనేజ్ చేసుకొని అంటే స్పాన్సర్స్ మా బ్రదర్ ఉన్నాడు మా బ్రదరే చూస్తూ ఉంటాడు కెమెరామెన్ ఇప్పుడు మా బ్రదరే స్పాన్సర్స్ మాట్లాడడం ప్రోమోస్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం డేట్లు సెట్ చేసుకోవడం అండ్ కరెక్ట్గా ప్రోమోస్ సెండ్ చేయడం అందులో ఫాల్ట్ ఉంటే అవన్నీ మార్చుకోవడం ఇవన్నీ అమ్మాయి చూసుకుంటాడు వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటా అండ్ స్టాక్ మార్కెట్ చూసుకుంటా రెండు ఛానల్స్ చూసుకొని అండ్ స్పాన్సర్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని కొంచెం గేమింగ్ మీద అందుకే లేట్ అవుతుంది మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా బట్ స్టాక్ మార్కెట్ సెట్ అయ్యాక దాని మీద ఇప్పుడు కేటాయించే టైం గేమింగ్ ఛానల్ మీద పెట్టి గేమింగ్ ఛానల్ కూడా పెడతా ఆల్రెడీ మనకి రెండు ప్లే బటన్స్ ఉన్నాయి విఆర్ ఫ్యామిలీ విఆర్ ఫ్యామిలీ అండ్ గోల్డ్ ప్లే బటన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది ఇదిగో మీకు చూపించే ఉంటాను బట్ షార్ట్ లో చూడని వాళ్ళ కోసం మన గోల్డ్ ప్లే బటన్ ఇది అండ్ ఇంకోటి విఆర్ ఫ్యాక్ షార్ట్స్ కూడా ఉంది కానీ ఆ షార్ట్స్ ఛానల్ మార్చేసాను ఎందుకంటే షార్ట్స్ షార్ట్స్ మీద అంత షార్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేక ఇంకా ఇది ఇంకా ఇది మార్చేసా విఆర్ ఫ్యామిలీ షార్ట్స్ ఉంది ఆ ఛానల్ పేరు మార్చేసి వేరే ఛానల్ పేరు ఏదో మార్చాను బట్ ఇంక ఇప్పటికి త్రీ సిల్వర్ ప్లే బటన్స్ ఉన్నాయి ఒక గోల్డ్ ప్లే బటన్ ఉంది విఆర్ రాజా కూడా ఒక వన్ ఇయర్లో గోల్డ్ బటన్ వస్తుంది ఇంకో సిల్వర్ ప్లే బటన్ వస్తే ఫోర్ సిల్వర్ ప్లే బటన్స్ వస్తే బాగుంటుంది గేమింగ్ ఛానల్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కానీ ఇంకా వీడియోస్ త్రీ వీడియోస్ పెట్టా త్రీ వీడియోస్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే బాగానే వచ్చారు కానీ అది పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ప్రమోట్ చేస్తాను అండి అప్పుడు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంకో సిల్వర్ ప్లే బటన్ తీసుకుందాం అప్పుడు మాత్రం ఈసారి వీడియోస్ వస్తే మాత్రం కంటిన్యూగా చేస్తా ఆఫ్ అని ఈసారి మాత్రం బట్ చేయడమే కష్టం చేస్తే మాత్రం కంటిన్యూగా చేస్తా అండ్ ఇంకా ఎక్విప్మెంట్ ఈ సోఫా సెట్ ఏముంది లేండి మరి సోఫా సెట్ అండ్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడే కూర్చో ఇక్కడే నుంచి అని చెప్పేది అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చూసే ఉంటారు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చెప్తా ఉంటాను అండ్ అది కూడా శాంసంగ్ నాకు ఏసీ కంపెనీ సేమ్ ఉంటుంది ఇది అప్పుడు కొని సార్ ఏంటంటే ఫోకస్ లైట్స్ అంటే కలర్ మార్చడానికి వీటి మీద ఈ లైట్స్ కలర్ షేడ్ పడినప్పుడు ఈ సోఫా మీద మీకు కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇది శాంసంగ్ టీవీ ఏంటంటే దీని మీద గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టి గ్రీన్ స్క్రీన్లోంచి విఆర్ ఫ్యామిలీ అలా లేదంటే దీని నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఫ్యాక్స్ చెప్పి దీనికి స
హెయిర్ గ్రోత్ ఫెర్టిలైజర్ అంటే మన ప్రొడక్ట్స్ ప్రమోట్ చేస్తాం వాటికి సంబంధించి ఇది కూడా మ్యాన్ మ్యాటర్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది నా హ్యాండ్ అయితే ఏ లిరిగినప్పుడు పెట్టుకుంది మీరు చూసి ఉంటారు వీడియోలో చాలా రోజులు ఇది పెట్టుకునే చేసే అండ్ ఇదిగో పీసీకి సంబంధించిన మైక్స్ వైర్లు మౌసులు పాడే ఇది కొంచెం పాడైనట్టు ఉంది అందుకే తీసుకోవాలి పని పని చేస్తుందా ఈజీ డేస్ అంటే పని చేస్తుంది ఓకే కేబుల్స్ పీసీ కేబుల్స్ ఇవన్నీ అండ్ ఏమో కెమెరా బ్యాటరీస్ ఇది ఏంటంటే కెమెరా గేమింగ్ ఛానల్ గేమింగ్ ఛానల్ గేమింగ్ ఛానల్ చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా వెబ్ క్యామ్ కాకుండా కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తాం ఓబీఎస్కి అప్పుడు ఏంటంటే క్వాలిటీ ఎక్కువసేపు రావాలంటే బ్యాటరీ ఎక్కువసేపు ఉన్నది కా ఒక డైరెక్ట్ కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తే ఇది డైరెక్ట్గా ఛార్జింగ్ అంటే అలాగా అని చెప్పాలి మీకు బ్యాటరీ తీసుకే కాకుండా డైరెక్ట్గా ఈ కేబుల్ ఇక్కడ వైర్ ద్వారా వెళ్ళి ఛార్జింగ్ ఎక్కేస్తుంది డైరెక్ట్గా ఎంతసేపు అయినా స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు అందుకోసం కొన్నా బట్ ఇది సెట్ కాలా ఇంకోటి తెప్పిద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇంకా తర్వాత గేమింగ్ ఛానల్ యాప్ వేయడం వల్ల చూస్తా కదా ఇంకేం ఉండవు అంతే ఆ రెండు డ్రాస్ ఎక్కువ పడతాను ఇవన్నీ మన ఎప్పుడు ప్రతి వీడియో కొత్త షర్ట్లు వేస్తూ ఉంటాగా తెచ్చిన షర్ట్ ఇందులో పడేస్తూ ఉంటా పాత షర్ట్లు తీసుకెళ్ళి ఎవరికైనా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా లేదంటే కొన్ని చాలా వరకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి కూడా గివ్ అవే పెట్టిచ్చి వాళ్ళు వద్దాం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రాళ్ళు రాళ్ళు నింపేస్తున్నా చెట్లతో ఇంకేముండవు ఖాళీనే ఈ ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్లు మ్యాట్లు అంటే ఫోకస్ లైట్ ఒక్కోసారి ఫేస్ మీద ఎక్కువ పడిపోతే ఆ లైట్ని తగ్గించడానికి ఈ ఫోకస్ లైట్స్ అదే అవి ఏదో అంటారు వాటిని వాటి పేరు ఏదో గుర్తులేదు కానీ స్మూత్ ఆ లైట్ని స్మూత్ చేయడానికి వాడతారు అవి ఇంకా గ్రీన్ స్క్రీన్లు ఇవి ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్పడానికి ఇందులో ఈ బ్యాగ్స్ ఇంకా చెప్తాయి అయ్యే లైట్ దాదాపు ఇంకా మొత్తం ఆఫీస్లో దాదాపు అంతా చూపించేసాను ఇది మనకి బెస్ట్ ఫ్యాక్స్ ఎక్స్ప్లెయినర్ అని నోమాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పాటు మాకు ఈ అవార్డుల కంటే కూడా మీరు ఇచ్చిన సిల్వర్ ప్లే బటన్లు గోల్డ్ ప్లే బటన్లు నాకు చాలా చాలా బూస్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి మా బాత్రూమ్ ఓపెన్ చేసి చూపించను బాత్రూమ్ వచ్చేసి ట్రెండ్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు ట్రెండ్ అండి గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు వరకు మన ట్రెండింగ్లో కూడా రాలేదు ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినా కూడా ట్రెండింగ్ రాదు మనకి పర్లేదు నాకు ట్రెండింగ్ మీరు ఇచ్చేదే ట్రెండింగ్ మీరు ఇచ్చే లైక్స్ చూస్తే నాకు ట్రెండింగ్ సో వీడియోని గట్టిగా లైక్ చేసి చాలా మందికి షేర్ చేయండి నార్మల్గా వ్యక్తి కూడా సాధించవచ్చు అని నిరూపించడం కొంతమందికి మోటివేషన్ లాగా కూడా ఈ వీడియో పనిచేయొచ్చని నా ఉద్దేశం అంటే ట్రెండింగ్ గురించి అలా అన్నా కానీ కొంచెం ట్రెండింగ్లోకి వెళ్తే హ్యాపీ ఉంటుంది అబ్బా ఒక్క ఛాన్స్ రా ఓకే ఒక్క ఛాన్స్ బట్ ఆ దానికంటే కూడా మీరు ఇచ్చే లైక్స్ నాకు చాలా ఎక్కువ అది ఉంటే కొంచెం హ్యాపీనెస్ అండి అండ్ ట్రెండింగ్ అంటే గుర్తొచ్చింది ట్రెండ్ యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ అలా కదా అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్న ఫీలింగ్ ఒక్కోసారి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వ్యూస్ కూడా ట్రెండింగ్ వస్తుంది దీని మీద సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అని ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయాలని అయితే నాకు ఉంది యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ అలా కదా ఎందుకు తక్కువ వ్యూస్ అలా ప్రమోట్ చేస్తుంది లైక్స్ కామెంట్స్ కాకుండా అల్గరైతే దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది అంటే యూట్యూబ్ అల్గరైతే అర్థం చేసుకోవడం అనేది నార్మల్ విషయం కాదు అది అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు లక్షలు మిలియన్లు కొద్ది వ్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి బట్ అయినా సరే తక్కువ వ్యూస్ కి ట్రెండింగ్ ఎలా వస్తుంది అనే దాని మీద ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయాలని అనుకుంటున్నా వీఆర్ రజలో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ అలా చేస్తాను అండ్ దాదాపు ఆఫీస్ టూర్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసానని అనుకుంటున్నా మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాటి మొత్తం చేసేసాను అండ్ కొంతమంది నేను స్విగ్గీ వీడియో చేసినప్పుడు బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది మన వీఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇల్లు చూసుకొని అంటే బయట లొకేషన్ చూసుకొని ఎక్కడో కనిపెట్టి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను లేను కొన్నిసార్లు ఉన్నా కూడా నా వర్క్లో ఉండడం వల్ల కుదరట్లేదు ఒకవేళ మీరు ఎలా ఎప్పుడన్నా వచ్చినా సరే మా బయట సుకేష్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ కానీ ఎవరి దగ్గర నెంబర్ తీసుకొని నేను ఫ్రీ ఉన్న టైంలో రండి అబ్బా అంటే మీరు వచ్చి ఏదో వర్క్లో ఉండడం వెనక్కి వెళ్తా అంటే నాకే ఏదో బాధగా అనిపిస్తుంది సో ఈసారి కొంచెం వచ్చినప్పుడు రా రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి నేనే ఎప్పుడన్నా మీటప్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ప్లాన్ చేసినప్పుడు అందరం కలుద్దాం లేదంటే వచ్చినా కూడా కొంచెం ఇన్ఫామ్ చేసి అంటే టైం తీసుకొని ఒక గంట గంటన్నర అయినా టైం ఇస్తే ఒకవేళ నేను వర్క్లో ఉన్నా మిమ్మల్ని కలుస్తాను మిమ్మల్ని అలా వెనక్కి పంపిస్తే నాకే ఏదో బాధగా ఉంది అండ్ ఈ వీడియో చేసిన పర్పస్ మీకు తెలియజేయడం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్స్ అంత సింపుల్గా ఒక వీడియో రావడానికి మాకు ఎంతో ఖర్చు అవుతాయి శాలరీస్ కానీ రెంట్లు కానీ కరెంట్ బిల్ కానీ ఇవన్నీ ఖర్చు చేసుకుని ఒక వీడియో తయారు చేయాలంట
కొంతమంది చూసింది ఏంటంటే కొంతమంది బ్యాక్స్ షార్ట్స్లో చూసినప్పుడు షార్ట్స్ చాలామంది మంచిగా చేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది మిస్టర్ ఇండియా హ్యాకర్ వాళ్ళు ఎవరో వీడియోస్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ని వీడియో లాగా చెప్తున్నారు అది ఫ్యాక్స్ని అంటే జనాలు కూడా తిడుతున్నారు ఫ్యాక్స్ అంటే ఒక వాల్యూ లేకుండా పోయిందని కొంచెం ఆ వాళ్ళ వీడియోలు ఆపేసి ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టోరీని చెప్పేసి లాస్ట్లో జై హింద్ అని అని చెప్పేసి ఆ ఫ్యాక్స్ కేటగిరీ కొంచెం అవి ఆపండి అబ్బా ఇజ్జత్ పోతుంది కొంచెం అదే అండ్ ఇంకా అయిపోయింది దాదాపు ఆఫీస్ స్టోరీ అయిపోయింది వీడియోని గట్టిగా లైక్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ రాగానే చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తా మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ అంటే కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే మన వీఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోండి వెంటనే కొత్త వాళ్ళ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి ఆన్లో పెట్టుకుంటే నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తాను అండ్ లవ్ యూ సో మచ్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ ఒక్క చిన్న వీడియో క్లిప్ ప్లే చేస్తా అంటే మనకి వన్ మిలియన్ అయినప్పుడు కొంతమందికి ఫుడ్ డొనేట్ చేస్తాం ఆ వీడియో అప్పుడు ప్లే చేయలేదు బట్ ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందంటే లాస్ట్లో డొనేట్ చేశాక ఆశ్రమం వాళ్ళు ఒక చిన్న ఒక పెద్ద ఆవిడ మాట్లాడారు ఆ మాట్లాడే వీడియో క్లిప్ కూడా ఇందులో ప్లే చేద్దామని యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఫుడ్ డొనేట్ చేసింది నేను ప్లే చేద్దాం అనుకోలేదు బట్ ఆవిడ మాట్లాడడం వల్ల ఇప్పుడు ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి డొనేషన్స్ కావాల్సి రావచ్చు అందుకే వీడియో క్లిప్ ప్లే చేస్తున్నాను సో చూడండి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ లవ్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు తినాలి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా నాకు స్థలం అంటూ ఎవరు ఎంతమందికి పెట్టాం కానీ బట్టలకి కూడికి ఏమి లోటు లేదు కాకపోతే స్థలం లేదు ఉండడానికి చాలా ట్రబుల్గా ఉన్నది కొంచెం మరి ఇది చూసి ఎవరన్నా కొంచెం దాతలు ముందుకొస్తే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇన్నాళ్ళు బట్టి చాలా కష్టాలు పడ్డాను కష్టాలు పడ్డాం కానీ ఇప్పుడు పర్వాలేదు ఇల్లు అంటూ ఉంటే నేను శుభ్రంగా పెంచుతాను ఇంకో పది మందిని వ్యవస్థ పెంచుతాను ఎవరన్నా దాతలు ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను స్థలం కూడా పొందారని ప్రాణంలోనే ఉన్నాను గజానికి రెండు గజాలకి ఎవరన్నా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తున్నాను గజం ఇరవై వేలు స్థలం ఖరీదు ఎవరిని దాతలు ముందుకు వచ్చి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను